Après le test hein, de racisme hein, que vous pouvez retrouver euh, ici, je teste mon racisme hein, pour les fêtes. D'ailleurs, euh, n'hésitez pas hein, à en parler si vous l'avez fait euh, également. Je vous propose un test woke. Voilà, est-ce que nous sommes woke euh, Il y a 32 questions, je ne les ai pas du tout faites, hein, je ne les ai pas du tout lues. Euh, écoutez, je vous propose de partir tout de suite, ça risque d'être un peu long. Alors, au fur et à mesure que la société dans son ensemble s'enrichit, la richesse finit par passer des riches vers vers les pauvres, même dans une économie capitaliste. Euh, non. <rire> non, pas du tout. Euh, les hiérarchies sont nécessaires pour maintenir l'ordre et éviter l'anarchie, bien évidemment. Il ne se passe pas un jour sans que je réfléchisse à la manière dont je peux lutter pour une société plus juste et plus équitable. Non, je vais rester au milieu. Je sais pas, un petit peu oui, un petit peu non, mais euh, je sais, c'est pas du tout précis, mais je pense que je vais rester neutre. Souligner euh, que d'autres cultures n'ont pas de droit pour les homotextuels ou les transgenres n'est qu'une autre façon de perpétuer le statu quo oppressif. Comment ça Bah non, il faut bien le dire. <rire> Pourquoi on n'aurait pas le droit de le dire Hein Bah non J'ai envisagé euh, de ne pas avoir d'enfants par souci de préservation. <rire> <rire> Alors ça, j'aime bien les, les raisons que les gens donnent pour ne pas avoir de gamins. Et les raisons que les gens donnent pour avoir des gamins aussi, hein, ça marche dans les deux sens. Euh, les femmes euh, représentant la moitié de la population mondiale, il est normal qu'elles possèdent la moitié des richesses de la femme. <rire> ça marche comme ça hum, Eh bien, étant donné que je suis une femme, oui, je veux même plus que la moitié. Alors, dans notre société, les personnes de couleur sont opprimées hein, par les normes de beauté des blancs. Euh, non. Bah non. Comment ça, ils sont primés par les normes de beauté des blancs Non, je pense pas. Bon, après, je suis mal placée, peut-être que oui, mais j'en je, doute. Au contraire, au contraire, il y a beaucoup de blanches qui veulent avoir les, les lèvres bien pulpeuses, hein, bien charnues, euh, comme les noires, tout ça. Il y en a qui se font euh, des chirurgies, qui veulent avoir aussi les mêmes fesses. Parce que les noirs, les femmes noires ont des fesses bien plus, euh, euh, comment dire, pour pas que ce soit avec ça, enfin, <rire> bien plus rondes, disons, euh, que, que les blanches. Et ça, il y a pas mal de blanches, bah, de toute façon, on le voit, il y a, il y a plein de, de nanas qui se font des, de la chirurgie, des trucs comme ça, euh, pour avoir les mêmes fesses et euh, les mêmes lèvres. Donc euh, non, pas du tout, je suis pas du tout d'accord avec ça. Euh, une politique d'immigration accueillante est un impératif moral car toutes les nations ont la responsabilité de protéger les personnes en quête de refuge. <rire> nous sommes tous des citoyens du monde et euh, nous devrions tous être autorisés à vivre là où nous le souhaitons pour créer un monde plus juste et plus équitable. Ben non. Pourquoi Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la culture et nous n'avons pas tous la même. Et on le voit que ça peut être le chaos quand deux cultures qui ne vont pas du tout ensemble se mélangent. On peut se mélanger du moment qu bah, que notre culture se ressemble un minimum. Sinon, sinon c'est pas possible. Il y en a toujours une qui va essayer de prendre le pas sur l'autre et ça va finir bah, comme ce qu'on vit euh, actuellement. Donc plutôt là. Même si évidemment je préférerais que ce soit pas le cas, mais c'est comme ça, donc euh, voilà. Ce sont les personnes les plus opprimées qui ont le plus à nous apprendre. Euh... Mmh, peut-être, peut-être, parce que c'est vrai que ce sont les personnes qui, qui ont connu, enfin comment dire, qui ont le plus de problèmes dans leur vie, euh, qui ont le plus d'expérience. De, J'ai l'impression. Enfin, les comment dire euh, j'essaie de ne pas me perdre, mais les personnes qui ont une vie compliquée sont bien plus intéressantes que les personnes qui ont tout eu sans faire le moindre effort. Je trouve, hein, d'après ce que j'ai vu, d'après les, les, toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, c'est très souvent euh, le cas. Après, pff, écoutez, je reste neutre. Ça dépend, je pense que ça dépend. Le changement climatique et la suprématie blanche sont les deux phases d'une même... <rire> Quoi Quoi le changement climatique hein, et la suprématie blanche, mais quel est le rapport sur les deux faces d'une même pièce mais, mais ils sont tarés. Euh, supposer que toutes les femmes ont un vagin. <rire> J'ai pas envie de dire la suite. Ah, pourquoi ça commence comme ça Supposer que toutes les femmes ont un vagin, oui, n'est qu'une autre façon de perpétuer des stéréotypes oppressifs. <rire> Évidemment que non, bande de fous furieux. Les femmes ont un vagin, les hommes n'ont pas de vagin. Point. 
Alors, toute personne qui n'est pas un homme blanc <rire> est d'une certaine manière opprimée dans notre société. Euh, non. Ah, <rire> oh, j'adore les gens qui disent ça. C'est dingue. Je me demande comment ça se passe dans leur tête. Euh, l'idée qu'un vrai homme, attention, hein, est dur et audacieux, devrait être remplacé par l'idée qu'un vrai homme est attentionné et compatissant. Mais, mais pourquoi soit l'un, soit l'autre Il peut être tout, hein il peut être l'ensemble, ça n'empêche pas. Et puis bon, gardez-les, vos hommes déconstruisants, on n'en veut pas, hein, franchement, c'est pas du tout sexy, c'est pas du tout attirant. Euh, ben non, ça ne doit pas être remplacé, mais il n'y a pas de remplacement, c'est juste qu'un homme peut avoir euh, plusieurs qualités, hein. Euh, euh, pff, écoutez, on va mettre ça. Euh, les soi-disant marchés libres euh, sont intrinsèquement, je déteste ce mot, intrinsèquement codés pour favoriser les hommes blancs. Quoi Ah non, mais de toute façon, dès que ça parle de favoritisme, de euh, machin blanc, hein, de voilà, suprémacisme blanc, homme blanc, euh, ce genre de choses, c'est constamment de la connerie. De nos jours, le patriarcat est en grande partie un mythe. Hum, alors, <rire> ça, ça dépend de quel pays on parle, hein, et bien évidemment. Ici, ça va. Franchement, ça va. <rire> Par contre, allez en Corée, allez au Japon, allez dans n'importe quel pays asiatique, ce sera autre chose. J'aime bien ça. Il y a beaucoup, vous savez, de, de gens qui sont fans hein, des, de, bah, de l'Asie, enfin, qui sont fans de, de, de Corée surtout, hein, ou du Japon, à cause bah, de la musique, de la K-pop, J-pop, tout ça, des séries, enfin, des dramas, des machins comme ça. Et ce sont beaucoup des gauchistes aussi. Et ce sont beaucoup des féministes, voilà, qui vont se plaindre de la vie en France. Ouais, ni 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 patriarcat. Et qui sont extrêmement fans de la Corée, qui veulent vivre en Corée, se mettre avec un Coréen. Un... <coughs> Pardon, avec un Coréen. Et je, à chaque fois, je me dis, mais... mais... <rire> Mais comment ça se passe dans ta tête que tu, tu vas te mettre avec un Coréen, tu vas juste vivre en Corée, mais tu vas péter un plomb. Tu vas péter un plomb. Là-bas, ce sont les pays du patriarcat. Le patriarcat est né là-bas. <rire> tu ne peux pas, tu ne tu, tu pourras pas supporter en tant que blanche, en tant qu'européenne, euh, de vivre euh, comme euh, vit une Coréenne ou une Japonaise. Parce qu'elles elles se font vraiment écraser par les hommes. Et... Et je comprends pas euh, pourquoi à chaque fois euh, ça veut faire des combats en France alors qu'il n'y a rien à combattre, mais dans les pays dans lesquels il y a quelque chose à faire, ben non, euh, ça, ça ferme les yeux ou ça fait semblant, euh, j'en sais rien. Bon, le patriarcat est en grande partie un mythe, bah euh, voilà, comme j'ai dit, ça dépend des pays, donc je vais le laisser au, au milieu. Aucun être humain ne peut être libre tant que tous les êtres humains ne le sont pas. Non, pourquoi Chacun pour sa gueule dans un conflit, il faut toujours amplifier les voix des personnes marginalisées afin qu'elles soient représentées de manière égale. Non. Non, je vais mettre là. Je suis pas vraiment d'accord. Je pense que d'autres cultures et minorités peuvent avoir euh, des façons de voir la physique et, la, et les mathématiques qui sont tout aussi valables que la façon occidentale. Hum, pourquoi voir ça d'une façon différente Mais j'en sais rien, moi. Il y a vraiment des façons différentes de voir la physique et les mathématiques une façon différente, c'est-à-dire qu'ils ont quand même... Enfin, euh, ils le voient quand même... Euh, comment dire D'une façon aussi avancée que nous ou pas, du coup hum... Non, je vais mettre non. C'est pas valable. <rire> je protège et défends ceux euh, qui sont mis à l'écart afin qu'ils puissent avoir une place égale euh, à la table. Je protège personne, moi. Non, pas du tout. Euh, nous devons accueillir ceux qui veulent venir ici si nous voulons créer un monde où chacun a la possibilité de réaliser son plein potentiel. Il faut encore qu'il y ait du potentiel, donc il n'y en a jamais. Je pense qu'à conditions socio-économiques égales, tous les groupes de personnes auraient le même QI moyen. Euh, je ne pense pas. <rire> si vous laissez les personnes improductives penser qu'elles sont spéciales, vous les incitez à ne pas s'améliorer. Euh, oui... Oui, c'est complètement ça. Euh, je pense que si rien n'est fait, euh, la crise climatique pourrait être complètement hors de contrôle dans 5 ans. Hmm. Bon, après, c'est compliqué hein, de répondre à ce genre de questions quand on ne s'y connaît pas, quand on n'est pas un professionnel de la profession. Euh, la crise climatique, euh, ça fait des années, des années, des années euh, qu'on nous parle de ça. À chaque fois, on est tout le temps euh, au point de non-retour. Et on est encore... <rire> bientôt au point de nos retours, mais ça fait des années qu'on y est bientôt. Donc moi, je ne sais pas vraiment où on en est par rapport à ça. Euh, écoutez, je vais le laisser au milieu. 5 ans, ça me paraît quand même tôt, mais je vais le laisser au milieu parce que je, là, je ne sais pas. Euh, le climat a toujours changé. Ce, qui, ce que nous vivons actuellement n'est qu'un nouveau cycle naturel. Ah, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Hum, 
mais c'est vrai que... Alors, on dit oui, mais il y a déjà eu, euh, euh, comment dire, euh, un réchauffement climatique, tout ça. Mais il y en a d'autres qui répondent oui. Et, et en effet, euh, c'est déjà arrivé, mais sauf que ça met beaucoup plus de temps, alors que là, ça arrive extrêmement rapidement par rapport aux, aux autres fois. Et c'est ça qui ne va pas. C'est que là, c'est trop rapide. Euh, Je sais pas, du coup. Je sais pas. C'est compliqué de répondre à ce genre de questions hein, quand on n'est pas vraiment euh, informé plus que ça, qu'on ne fait pas partie... Euh, écoutez, je laisse au milieu. Je laisse au milieu, c'est pas grave. Le laxisme en matière de contrôle de l'immigration compromet la sécurité nationale de notre pays. Oui, et pèse sur notre ressource. Oui, les femmes et les minorités ne peuvent pas être vraiment elles-mêmes tant qu'elles vivent dans une société dirigée par des hommes blancs. Mais pas du tout, mais enfin, au contraire, bien au contraire. Moi, du moment qu'il y a des hommes blancs autour de moi, je me sens quand même un peu mieux. <rire> Euh, en général, toutes les façons de savoir indigènes sont entachées de subjectivité et de parti pris et manquent d'objectivité et de preuves. Ah bon Il y a des gens qui disent ça mmh. Non, moi je vous laisse au milieu. Euh, L'utilisation de l'imagerie cérébrale ou du séquençage génomique pour légitimer des stéréotypes de race ou de texte euh, ne peut jamais être justifiée scientifiquement. Quoi Non, mais de toute façon, quand on parle de texte, il faut, faut arrêter de dire qu'il n'y euh, a rien de scientifique, ce genre de choses, c'est dans la tête. Euh, non, je ne suis pas d'accord. Tout est scientifique. Euh, la science considère l'univers comme une matière à utiliser. Euh, de la même manière que les hommes blancs considèrent les femmes et les minorités comme des objets. <rire> non <rire> Ah, ils n'aiment pas l'homme blanc. Hein. Le rôle traditionnel des hommes et des femmes sont largement déterminés par l'évolution naturelle et ou par une puissance supérieure. Quoi Comment ça, une puissance supérieure bah, Là, j'aurais dit euh, évolution naturelle, mais moi, je ne veux, veux pas dire d'accord pour une puissance supérieure. Hein. Moi, je dis d'accord pour évolution naturelle. Hein. Attention, hein. attention. Hein. <rire> Qu'est-ce que c'est que pourrait mettre ça dans la même phrase euh, Il n'y a que oui... Il n'y a que deux textes. Ah, c'est déjà fini. Ah bah dis donc, c'était rapide. Attendez, ça fait combien de temps Ça fait 12 minutes. Bon, c'était plus rapide que ce que je pensais. Alors, qu'est-ce que c'est que ça Justice sociale, résultat, machin, lutte contre le pouvoir, durabilité climatique, euh, citoyenneté mondiale, donner le pouvoir aux outsiders, solidarité intersectionnelle, connaissance alternative, remise en question des normes. Ah, j'ai aucune remise en question <rire> Alors, qu'est-ce que c'est Moi, j'ai euh, le plus, j'ai justice sociale. Alors, la justice sociale se traduit euh, par ce que ceux qui sont woke considèrent comme un engagement actif dans la lutte pour la justice sociale. Cet engagement euh, peut prendre diverses formes, formes pardon, telles que la participation à des manifestations, l'organisation euh, d'initiatives communautaires, le soutien à des groupes marginalisés et le plaidoyer en faveur de changements politiques. Donc moi, j'ai ça. Donc moi, je suis plus pour la justice sociale, alors mm -hmm. Pourquoi pas Le deuxième, durabilité euh, climatique. Où est-il Ici. Les partisans du mouvement woke considèrent la crise climatique non seulement comme une menace sérieuse pour la planète, mais se préoccupent également de la manière dont le changement climatique peut avoir un impact sur les communautés vulnérables, hein, telles que celles des pays en développement. Pour eux, le changement climatique n'est donc pas seulement une question scientifique ou économique, mais aussi une question morale profondément liée à leur quête de justice sociale. D'accord euh, on va juste regarder un dernier, donc celui-là où je n'ai strictement rien, remise en question des normes. Euh, ici, remettre en question les normes implique de déraciner ou de combattre ce que, ce, ce que ceux qui sont woke considèrent comme les normes et les hypothèses oppressives dominantes qui perpétuent euh, l'injustice dans la société. Leur engagement à remettre en cause les normes encourage la remise en question du statu quo, l'examen de ses propres préjugés et la perturbation des systèmes qui perpétuent l'inégalité. Eh bien, dis donc, je pense que ça euh, me ressemble assez parce que, oui, pour moi, il n'y a aucune remise en question à faire avec ça. Les woke veulent tout changer. Je suis complètement contre, j'ai du mal à parler aujourd'hui, euh, je suis complètement contre ces changements, par contre, justice sociale, bon, oui, ça me ressemble, hein. d'ailleurs, on voit sur ma chaîne, hein, j'aime la justice. Bref, est-ce que vous avez fait euh, le test Si oui, bah, mettez-moi vos résultats dans les commentaires. Euh, sinon, bah, faites-le, de toute façon, je vous mets le lien dans la description, et eh bien, j'ai hâte de vous lire, sur ce, tchou